Армсыз Алемет, Алмат Арнасын Ткелей Ферінде Жаңалықтар, студияда Кайрат Советбегола, және Арптесым Бұлбұл Калныргызы. Казыр көретіндеріңіз. Алматыда бір үйдің үш адамы шынқырға түсіп мерт болды. Ол қандай шынқыр, полиция өкілдері не дей? Нұрсултанда есірткі тасымалдағандар сұталды, қылмыс келерден қанша есірткі тәркіленді. Елімізде 3 миллион 400 мүмін астам адам вакцин алды. Алматыдаға көрсет күшқандай, коронавирустың таралу денге иғалай, қанша адам кеселден көз жұмды. Алматының Наурызбай ауданында есік алдында ойнап жүрген бір жасар бала абайсызда әжет қана шыңқырына түсіп кетіп қаза тапты. Ал баланы құтқару үшін далада орналасқан шыңқырға бүлдіршінің 56 жастыға әжесі мен 12 жасар ағасы да түскен. Өкіншіке ғырай олар да артынан мерт бол. Оқиға орында болған полицейлердің сөзінше көмекке кішкентай қыз баланың әкесі де келіпті, бірақ отағасының бұл әрекетінен ештіңе шықпаған. Тіпті өзі де есін жоғалты балысы керек. Шынқордың тереңдігі шамамен 3 метр. Қайғылы жағдай кеше кешкі 8-дер шамасында болған. 4 адам, 1 еркек күсі, шамамен 30-35 жаста күсі түн шығып жатқан көрдік. Сол күсіні құтқаруға ұран 2-54 жәрдеме келіп, сол күсіні құтқарып үлгердік. Алматыдағы 20 жастағы жасы өспірім кеше көше бойында 2 адам дұпшақ таптастыған салдарынан бір адам мерт болды ал. Енді біреуі ауыр жарақа талған, ауыр ұханада жатыр. Тәртіп сақшылары күдікті азаматты көп ұзатпай қолға түсірді. Қалалық полиция департаменті қазір қылмыстық кодекстің 99-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын мәлімді. Белгілі болғандай бұл жүгіт бұрын адам тонау бойынша сотталған және наша қорлықпен айналысатын көрінеді. Алматы облысында шарын өзеніне ағып кеткен 37 жасар азаматты құтқарушылар іздестіріп жатыр. Төтінші жағдайлар министерлігі баспы сөз қызметінің мәліметіне сәйкес бүгін сағат 11.15-те 112 пультіне осындай қабар түскен. Іздестіру жұмыстар жүргізу үшін оқиға орынна тез арада Алматы облысы төтінші жағдайлар департаментінің қызметкелерімен құралдары республикалық Ал Нұрсултан қаласының полицейлері есіртікі заттарын тасымалда бөткізуімен айналысатын азаматтарды ұстат. 26 жастаға қала тұрғынынан 200 грамм ғашиш тәркіленген. Сонда яқы тағы бір адамның автокөлігінен тоғыз келі болып түйіліп алынған марихуана табылды. Есіртікі заттарының қарабазардағы жалпығыны 9 миллион тенгеге бағалана тұсталған азаматтар уақытша � Айта кетейік, бұл шаралар республикалық қарасора 2021 операциясының аясында жүргізілген. Жаңалықты коронавирусқа ғатысты ақпармен жалғаймыз. Өткен тәуілікте 2436 адам вирус жұқтырған анықталды. Пандемия басталғала 4375 адам көз жұмған. Ал бағылау матрицасының көрсет күшіне сай Шымкент қаласы қызыл аймаққа өтті бүгін. Бұл түзімде Нұрсултан және Алматы қаласы, Атырау, Батыс Қазақстан және Қарағанды облыстары толтырып отыр. Сараймақта Ақмолу Ақтөбе, Қосынай және Маңғыстау, Павладар облыстары орналасса, өзге өңірлер жасыл аймаққа тиесілі. Әлемдегі ақвол келесіде, Европа елдерінде коронавирус шықтыру денгейі артық білет. Олы Британияда кеселден 100 мұнға жуық адам ем алып жатыр. Сол себепті күшектеу шаралары күшетілмек. Мысалы, Германия Португалиядан келгендерге ек апталық карантин еңгізбек. Аурудың үршуіне Европа чемпионатының ұқпалы зор. Санкт-Петербургке футбол ойының тамашылауға барған 300 финляндиялықтан COVID-19 шыққан. Оңтүстік Кореядан Дельта штам анықталды. Талайда елде бүгінден бастап женгілдей түйлер басталды, тек Сеул мен екі провинция шектеуді алып тастаудан бас тартып отыр. Оған вирус жұқтырғандардың аталмыш аймақтарда күрті өсі өсебе. Еліміз бойынша 3 миллион 400 мүмін астам қазақстандық COVID-19-ға ғарсы вакцин алған. Олардың арасында Алматы қаласы көш бастаптыр. Мұнда 461 500-ден аса тұрғын екпес алдырыпты. Коронавирусқа қарсы иммунитет қалыптастыруға нетті Алматылық қаладаға 208 егі пунктының кез келгеніне барып вакцина салдыралады. Олар таңғы сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін шұмыс жасайды. 
Өзің кінәлісің, ашық кейіндің, үйде отыру көреген. Мұндай сөздерді бүгінде жыныстық зорлық зомбылық құрбандары жиі естік біледі. Осыған орай, Гендер Скул мектебінің түлектері Петра Павылда алға ашылет кейім себебеме сатты көрмен үйімдастыр. Онда жастар зорлық зомбылық құрбандарының оқиғалар туралы баяндап, қала тұрғындарына экскурсия үйімдастыр. Толғырақ өңірдегі әріптесім жалғастырады. Көрмеге ашылған күннен бастап күн сайын 30-дан аса адам келеді. Арасында түрлі жастағы қыздар да ерлер де бар. Мағжан Мақтабек Петропал ғаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлігі. Осы көрме жайында дос арқылы естіген. Бұл көрменің үйімдақстырылы өте маңызды. Себебі көрменің ат айтып тұр, кейім себеп емес деген. Яғни осы оқиғалардың болуы, ол сол қыздардың кейіміне байланысты емес. Олардың кейімі ашық болса да, жабық болса да, олар бәр-бірде сол істі жасаған адам, ол өкіні өгерек. Көрмеде тек әйелдердің ғана емес, күшкентай балалардың да бастан кешкен оқиғалары туралы стендтер қойылыпты. Менің ойымша бұл өте керемет көрме, өте маңызды тақырыпты ғозғайды. Менің жасым 17-де. Басқа қалыларда да осында көрмелер ашылса жақсы болар еді. Бұл жерде біз психологты тыңдадық. Ол бізге өте пайдалы кенестер берді. Кейім себепеме сатты көрме алғаш рет 2013 жылы ақышта өткен. Петропал ғаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің төрт түлігі Джендер Скул мектебінде оқып, кейін Қазақстан жастар ақпарат қызметінің қолдауы мен кейім себепеме жобасына грант ұтып алған. Мұны ақыш дипломатиялық миссиясы естіген соң жобаға демеушілік ету туралы шешім қабылдапты. Қазақстанда бандарының оқиғаларын жинаған. Кейін олар қыздардың әңгімелері бойынша кейіміздей бастағандарын айтады. Алдымен біз анонимді түрде сауалнама өткіздік. Кейін әйелдердің қайғылы жайты орын алған кезде үсіндегі кеген кейімдерінің образдарын жинай бастадық. Осы стендтерді өзіміз құрастырып, кейімдерді секонд-хендтен сатып алдық, кейбірін өз үйімізден алдық. Қазақстанда жыл сайын мұңдаған әйелдермен балылар жыныстық зорлық зомбылықтың құрбандарын айналады. Алайда кейім себеп емес. Аталмыш көрменің үмдастырушыларының негізгі мақсаты қалыққа бұл қарапайым сөздердің мағынасын түсіндіріп жеткізу. Жыл басынан солтүстік Қазақстан облысында бес адам жыныстық зорлық зомбылықтың құрбанына айналған. Алайда бұл ресми статистика емес. Диана есім Азамат Елубаев, Алматы телеарнасы солтүстік Қазақстан облысынан. Жәрдем әлеметтік жобалар мен зерттеулері да қорғау қоғамдық қоры тәжірбелік шеберлік мектебін тәбімдаған азаматтарға сертификаттар табыстады. Оқу барысында көп балалы және жалғыз бастан алар сонда яқы әлеметтік азғамдылған отбасылар қосымша табыс табы жолдарын үйренгі. Олар қиын қыстауда көмек бірген азаматтарға алғыс білдіріп, жүрек жарда лебіздерін жолдады. Мұндай жоба асқамтылған отбасыларға жаңа кәсіпті менгеруге, сонда яқы оқу барысында алған білімін қосымша табыс табуға үйретет. Әсіресе пандемия кезінде жұмыссыз қалғандарға өзгеде саладан есіктер ашылуына септігін тегізет. Адамзат атаулыға ең ғымбат нәрсе ол тәуелсіздік. Одан басқаның бәрі түгемес, 500-ге жуық саяси және ұлттық құндылықтар жөніндегі мақалылардың, кітаптардың автора, публицист, қарымды журналист жұма шайт жұман ола осылай дейді. Елеге мендегінің 30 жылдығына орай әуезі фаударының әкімдігі бүгін зиялы қауым өкілдерінің басын қосып Өз тәуелсіздігіміздің қадыры мен қасиетін білейік. Өз жерінің есі де кесі тек қана қазақ екенін дәлелдеуіміз керек. Еңсеміз бейік болу өріп, көрінгенің алдында жалпақтамайық жетет. Тәліміз тұғырына қолынсын, қазақ тіл шын мәнді мемлекеттік тіл екенін көрсетіміз керек. Сөзді қой көрек, сіке көрсі көрек. Ал Науырыз бай ауданыға әкімдегінің үйімдастыру мен білім ордасында егемендіктің 30 жылдығына арналған тәуелсіздік тарландар атты дүнгілек үстел өтті. Елдің аға бұғын өкілдері жастармен кезесіп, тәуелсіздік жолындаға егі бастамалар мен жиемісті еңбектерден үзінді келтіріп ғибаратты ойлар айтты. 
шараға келгендер көбіне жастар, еліміздің бұл ашағы, мұна тәуізіске қатысты көптеген сұрақтар болып жатыр, қалай болды, қалай келді, жастардың арасында тәуізіздік жылдары өмірге келгендерде, кейін дүниеге келгендерде бар екен, өте қуаныштымыз, өйткені мұнау тәуізіздіктің әр бір жылы, жалпы қазақстанның тәуізіздігі деген сөздің өзі адамды тебірен түге тейсіз. Алматының Алмал ауданында жастарды қолдауға арналған самғау апшифт жобалық кенгсес ашылды. Мұнда өзін дамытып, алдына мақсат қойу, креативті ойлап, көшпашылық қасеттерге ебілғысы келетін кезгелген жасқа түрлі қызметтер ұсынылған. Бағдырламайасында ашылған осындай орталықтар қазіргі уақытта Атырау Ақтөбе, Қарағанды және Шығыспен Батыс Қазақстан облыстарында жұмыс деп тұр. ЮНИСЕФ совместно с Министерством труда и социальной защиты населения. Бірікен ұлттар үйімі ембек және халықты әлеуметтік қорғау министерлігімен бірігіп, апшифт бағдарламасын жүзеге асырып жатыр. Мұның негізгі мақсаты жастардың ең осы ал топтарына ерекше назар одарып, әрі қарай дамуына қолдау көрсету. Алдағы уақытта мұндай орталықтардың санын арттыруды көздеп отырмыз. Егер өзімді дамытып, үлкен жетістіктерге жеткім келеді дейтін жастар болса, осында еліңіздер. Құрметті көрімен тағы бір мәрте естеріңізге салайын. Вакцина алу үндетті женгудың жалғы жола. Сіздің денсаулығыңыз бүкіл қоғамның қауіпсіздігі екенін есте ұстаңыз. Ал жаңалықтардан шыққан барлық материалдарды YouTube арнасындағы Алматы ТВ Ньюс парақшасынан табаласыдар. Әзірге осы қортын жаңалықтарда қайтаға ұшқанша.